So hi friends, <coughs> welcome to Variety Track. And you can the perspective projection or important sum parkla. A regular hexagonal pyramid or hexagonal pyramid problem kutriganga of base edge or base edge on the padina twenty mm so on the base edge on the twenty mm and height is height on the padina thirty five mm height on the thirty five mm rest on its base on the ground plane. Okay, the anchor rest out of dinner ground plane the rest out. Okay, glass so the ground plane of the interdan I pong calm again ground plane is other with one of its base is touching the picture plane. Other day base edge on the another picture plane touch out the station point is 30 mm above the ground plane. That is number park a kudia down station point under the another number day eyesight number park a kudia down on the pathina 30 mm above the ground plane ground plane a male and 40 mm in front of the picture plane 40 mm picture plane a munadi. The central plane is 30 mm to the right of the axis. Axis is 30 mm right left. So, this is the perspective projection. So, this is the front view top view. Okay, so, first, we will rest out of the HP ground plane. This is the VP. Right. So, this is the ground plane. This is the hexagonal pyramid. Okay, we rest out. So, if you rest on the rest of 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 the picture plane the rest of 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 the rest Okay, base is on the Okay, we thought about the in the hexagonal permit of the ground plane, be restricted the edge of the Romari. If we recur on the Narathala, touches the picture plane, the station point is 30 mm above the ground plane. Okay, if you station point, the station point in the Pandavina, the ground plane in the Olam America, 30 mm above ground plane, if Dirk. Add to the end of the uh, this, uh, 30 mm above the ground plane and 40 mm in front of the picture plane. 40 mm in the picture plane. So, what is the plane? is 30 mm to the right of the axis. So, right now, this axis is the right line. So, if you look at this axis, the right line. Okay. If you look at this, we will see how this is the projection. So, first, this is the rest. This is the ground plane. This is the in front. This is ground plane. This is the in front. So, here we will see how this is the ground plane. Now, we will see how this is the ground plane. Now, we will see how this is the First of all, this is the ground plane. This is the top view. This is the top view. This is the top view. So, first of all, Then a picture plane. Okay, so in the picture plane, the edge or edge on the picture plane, the trigger, so per edge and among the orangella, Edana or Rathan and Apanigra. Reference at the grass, so in the reference at the size of the over the twenty mm with the ganga, so ping in the old clan, twenty mm with the clan. Then twenty mm. So if the twenty mm size given and up on la, is there a distance at three exact and easy hour and the twenty mm distance at the day, in up on la, in your arc. அது கப்பரம் இங்க இருந்து இங்க ஒரு ஆர்க் எடுக்கலாம் ரைட்டா இதுக்கு அப்புறம் இத ஆர்ஜினா செட் பண்ணிட்டு இத ஆர்ஜினா செட் பண்ணிட்டு இது என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஹோல் सर्कल போட்டோம்னா நம்மால ஈஸியா ஹெக்ஸாகன ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஹோல ஒரு सर्कल போற ஓகே பா இப்போ என்ன பண்ணுங்க இங்க இருந்து இங்க ஒரு ஆர்க் வரங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்க் ஐ மீன் ஒன்னு இரண்டாவது எஜ் கிடைச்சிரும் அடுத்து இங்க இருந்து இங்க ஆர்க் கஞ்சா மூணாவது எஜ் இங்க இருந்து இங்க ஆர்க் வச்சா நானாவது எஜ் இங்க இருந்து இங்க ஆர்க் அரைஞ்சா அஞ்சாவது எஜ் Okay, that's the automatic arrow. Okay, now we have to form a hexagon. Now we have to form a hexagon. Now we have to form a hexagon. 
ஓகேவா ஸோ எக்ஸகனல் பிரமின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் அந்த எக்ஸகனல் பிரமிலில் இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆகுது ஆர்ஜினில் ஜாயின் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த ஹோல் போர்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டார்க் பண்ணிடலாமாப்பா ஸோ இப்போ இதை டார்க் பண்ணிவிடுங்க பார்க்குறதுக்கு நமக்கு பிரமிட் மாதிரி தெரியணும் இல்லையா இதை டார்க் பண்ணுங்கள் இதை டார்க் பண்ணுங்கள் இந்த போர்ஷன் டார்க் பண்ணுங்கள் இது டார்க் இது டார்க் இது டார்க் இதெல்லாம் டார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கார்னர் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிருங்க ஏன்னா இது பிரமிட் இல்லையா ஸோ இந்த கார்னர் ஜாயின் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த கார்னர் ஜாயின் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த கார்னர் எல்லா கார்னரையும் இப்போ ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் நேம் வச்சிடலாம் இது என்ன பண்ணலாம் பி இது கியூ இது ஆர் இது எஸ் இது டி அண்ட் இது யூனு வைப்போம் இந்த பாயிண்ட்டை ஓன்னு வச்சிடலாம் இந்த பாயிண்ட்டை ஓன் வச்சிடலாம் ஓகேவா யூ ஓன் வச்சு வச்சிடும் கேட்டப்பா ஸோ இப்போது அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க இதோடைய சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் சொல்கிறாங்க இதை இங்கே நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் இதோடைய சைடு வந்து சைஸ் வந்து எவ்வளோ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஓகே இதோடைய சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் அதையும் இங்கே நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் டுவெண்ட்டி எம்எம் மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ப்ராப்ளத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பிக்சர் பிளேனில் இருந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கிரவுண்ட் பிளேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இதோட ஹைட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ரெஸ்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் பிளேன் விச் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் இஸ் டச்சிங் த பிக்சர் பிளேன் த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் இஸ் தேர்ட்டி எம்எம் எபோ த கிரவுண்ட் பிளேன் கிரவுண்ட் பிளேன்லேருந்து தேர்ட்டி எம்எம் எபோல இருக்கு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் அடுத்தது என்னது ஃபார்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பிக்சர் பிளேன் பிக்சர் பிளேன்லேருந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கு ஸோ அப்போ இங்கேருந்து என்ன பண்ணலாம் பிக்சர் பிளேன்லேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எம்எம்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டுப்போம் பிக்சர் பிளேன்லேருந்து ஃபார்ட்டி எம்எம்க்கு ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டுப்போம் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து எங்கே வருது ஃபார்ட்டி எம்எம் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஃபார்ட்டி எம்எம் பிக்சர் பிளேன்லேருந்து ஃபார்ட்டி எம்எம்க்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டுப்போம் ஸோ இது ஒரு ஃபார்ட்டி எம்எம் லைன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் இருக்கு டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு நேராக ஒரு லைன் வரைஞ்சி இந்த ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ எம்எம் எடுக்கிறேன் தேர்ட்டி எம்எம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் எவ்வளோ எம்எம் தேர்ட்டி எம்எம் எடுத்துக்கலாம் ஆக்சிஸ்லேருந்து தேர்ட்டி எம்எம் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ த சென்ட்ரல் பிளேன் இஸ் தேர்ட்டி எம்எம் டு த ரைட் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் ஸோ ஆக்சிஸ்லேருந்து தேர்ட்டி எம்எம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு டேரெக்டா இங்க என்ன பண்ணுங்க ஒரு வெர்டிகல் லைன் போடுங்க கேட்டப்பா இப்ப இந்த வெர்டிகலும் இந்த ஹரிசானலும் எங்க ஜாயின் ஆகுதோ இங்க பாட்டி எம்எம் எடுத்தோம்ல இதுவும் எங்க ஜாயின் ஆகுதோ அதுதான் நம்மளுடைய என்னது அதுதான் நம்மளுடைய ஐ ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் சோ இப்ப இது வந்து நம்ம எவ்வளவு எடுத்தோம் தேர்ட்டி எடுத்தோம் அதனால நான் என்ன பண்ணிடுறேன் தேர்ட்டின் போட்டுடுறேன் ஸோ இப்போ இதுல இருந்து இது வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் கீழேயும் என்னோட ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்கு த சென்ட்ரல் பிளேன் இஸ் தேர்ட்டி எம்எம் டு த ரைட் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் இஸ் தேர்ட்டி எம்எம் எபோ த கிரவுண்ட் பிளேன் தேர்ட்டி எம்எம் அண்ட் ஃபார்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பிக்சர் பிளேன் பிக்சர் பிளேன் வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் இதுல இருந்து எவ்வளோ தேர்ட்டி எம்எம் இந்த ஆண்ட சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் பிளேன்ல இருந்து இருக்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் இது ரெண்டும் எங்க மீட் ஆகுதோ அதுதான் என்னுடைய என்ன பாயிண்ட் இ பாயிண்ட் ஐ சைட் ஓகே இதுதான் என்னுடைய இ பாயிண்ட் இங்க இருந்து நான் பார்க்கறேன் என்ன <laughs> 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 <laughs>
இது வந்து ரூல் ஏன்னா இது என்ன மெத்தட் அப்படின்னா வரையறது விஷுவல் ரே மெத்தட் விஷுவல் ரே மெத்தட்ல இது ரூ ரூல் இ டேஷ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்ப இந்த இ டேஷ்ல இருந்து கிரவுண்ட் பிளேன்ல இருந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க கிரவுண்ட் பிளேல இருந்து நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க கிரவுண்ட் பிளேல இருந்து இந்த ஸ்டேஷன் பண்ணி தேர்ட்டி எம் எபோ த கிரவுண்ட் பிளேன் இல்லையா அப்ப இதுல இருந்து என்ன பண்ணுங்க தேர்ட்டி எம் எம் எடுத்துக்கோங்க இதுல இருந்து தேர்ட்டி எம் எம் எடுத்தா இட் வில் பி லைக் திஸ் இதுல இருந்து தேர்ட்டி எம் எம் எடுத்துக்கலாம் சோ இப்ப இங்கதான் என்னோட என்ன பிளேன் இருக்கு கிரவுண்ட் பிளேன் இருக்கு கரெக்டா இங்கதான் என்னோட என்ன பிளேன் இருக்கு கிரவுண்ட் பிளேன் இருக்கு இதுக்கு நேரம் என்ன பண்ணிங்க இந்த லைன ஹரிசான்லா போட்டோம்னா இதுதான் என்னோட என்ன பிளேன் கிரவுண்ட் பிளேன் ரைட்டாப்பா இதுதான் என்னுடைய கிரவுண்ட் பிளேன் ஒரு <laughs> <laughs> போது கீழே என்ன வரையணும் வரும் அப்படின்றத நம்ம வரையணும் அதனால என்ன பண்ணுங்க கீழே இதோட ஹைட் நம்ம வரையணும் இல்லையா அப்ப இதோட ஹைட் அப்படியே கீழே நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாமா இதோட ஹைட் அப்படியே கீழே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க இதுல இருந்து டைரக்டா என்ன பண்ணுங்க ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் கீழே நமக்கு செக்ஷன் பண்ணலாமா இதுல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் இதனுடைய ஆர்ஜின் லைன் இல்லையா இந்த லைனை எக்ஸ்டன் பண்றேங்க அடுத்தது இந்த லைனை எக்ஸ்டன் பண்றேங்க ஒரு இருக்கும் <laughs> 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 இப்படி இருக்கிற பிரமிட நான் டைரக்டா டில் பண்ணி என்ன பண்றேன் இப்படி வைக்கிறேன் சோ இப்ப இங்க இருந்து இதை டில் பண்ணும் போது எனக்கு இங்க தெரியுற பாயிண்ட்ல நான் என்னவா மார்க் பண்ணுவா வீப்பில் இருக்கதான் மார்க் பண்ணும் சோ இங்க இருந்து பார்த்தா இப்படி இருக்கிற பிரமிட நான் என்ன பண்றேன் இப்படி மாத்துறேன் அப்ப இப்படி மாத்திரம் இப்படி மாத்திரம் அப்படின்னா இப்படி மாத்தும் போது எனக்கு என்ன ஆயிடுது இது இப்படி மேல போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் இந்த பி யூ டி இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் சோ இப்ப இது பி டேஷ் இது யு டேஷ் இது டி டேஷ் இது எஸ் டேஷ் இது இப்படி 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 மறையும் போது எனக்கு என்ன ஆகுது ஆர் டேஷ் இங்க பிராக்கெட்ல தெரியுது ஆர் டேஷ் அடுத்தது இங்க இருக்குது என்னோட என்ன டேஷ் பிராக்கெட்ல கியூ டேஷ் ஓகேவா இந்த இமேஜினரி பாட்டை நம்ம வரைஞ்சாச்சு அடுத்தது இதுல இருந்து நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு கீழே விஷுவல் ட்ரைவர் ஃபார்ம் பண்ணணும் இதுக்கு கீழே நம்ம விஷுவல் ட்ரைவர் ஃபார்ம் பண்ணணும் இதுல இருந்து இ டேஷ்ல இருந்து இப்ப விஷுவல் ட்ரைவர் ஃபார்ம் பண்ணணும் எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் நம்ம விஷுவல் ட்ரைவர் ஃபார்ம் பண்ணணும் சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து இ டேஷ்க்கு ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ என்ன கிடைக்கிது பாருங்க இங்க இருந்து இதுல இருந்து இ டேஷ்க்கு ஃபார்ம் பண்றேன் இங்க ஒரு லைன் போமா ரைட்டா அடுத்து இதுல இருந்து இங்க ஒரு லைன் போடுங்க பி கே ஓகே ஸோ அடுத்தது கியூ டி கே ஒரு லைன் வருமா இ டேஷ்ல இருந்து அடுத்தது 
அடுத்தது டி ஆருக்கு ஒரு லைன் வருமா அடுத்தது எஸ்க்கு ஒரு லைன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் என்னுடைய விஷுவல் ரே ஓகேவா இப்போ இங்கேருந்து இந்த விஷுவல் ரே இங்கே போகுது இந்த விஷுவல் ரே நமக்கு இங்கே வந்துருக்கு ஓகேவா இப்போ நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த லைன் விஷுவல் ரே எங்கே பாம்பு எடுக்கணும்ல இது எல்லாம் பிக்சர் பிளேனில் எங்கே படுதுன்றதை நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இந்த யூன்றது எங்கே படுது இங்கே படுது இல்லையா அப்போ இதை யூ பிக்சர் பிளேனு வரைகிறேன் ஓகேவா இந்த பிங்கிற பாயிண்ட் எங்கே படுது பாருங்க இங்கே படுது ஓகேவா அப்போ இதை பி பிக்சர் பிளேன்னு வரைகிறேன் பி பிக்சர் பிளேன் இது பிக்சர் பிளேனில் வந்து தொடுது இல்லையா அதனால இது கியூ டி இது ரெண்டு இங்கே தான் தொடுது ஸோ அப்போ இதை கியூ பிக்சர் பிளேன் டி பிக்சர் பிளேன் அடுத்த இது எங்க இருந்து ஆர்ல இருந்து வர்ற ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் ஆர் பிக்சர் பிளேன் அடுத்த எங்க இருக்கு இது எஸ் எஸ் பிக்சர் பிளேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இங்க வரைஞ்சிடும் எல்லாமே பிக்சர் பிளேனுக்கு நம்ம மார்க் பண்றோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பிக்சர் பிளேன்ல இருந்து கீழே ட்ரேஸ் பண்ணலாம் பிக்சர் பிளேன்ல இருந்து கீழே எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பில இருந்து வரலாம் பிங்கிற பாயிண்ட் எங்க இருக்கு பாருங்க இங்க இருந்து டைரக்டா எடுத்தோம்னா டைரக்டா இங்க வாங்க இங்க வாங்க பியோட பிக்சர் பிளேன் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு பியோட பாயிண்ட் இங்க இருக்கு ஆனா அது எங்க பிக்சர் பிளேன்ல இங்க படுது ஸோ இந்த லைனை டைரக்டா எடுத்துட்டு வந்தோம்னா இதை டைரக்டா கீழே எடுத்துவாங்க கீழே எடுத்துவாங்க இதோட பிக்சர் பிளேன் எங்க இருக்கு பி பியோட பிக்சர் பிளேன் நம்ம இங்க வரைஞ்சிருக்கோம் இதோ பாருங்க பி இங்க வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ இப்ப இது வரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு பி லைன் வரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன்னா அந்த பி லைன் வரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு இது என்ன வச்சிருங்க கேபிட்டல் லெட்டர்ல பின்னு வச்சிருங்க கேபிட்டல் பி அடுத்தது கியூ எங்க இருக்கு பாருங்க இதுல இருந்து டைரக்டா பண்ணா கியூ இங்க இருக்கு ஓகேவா கியூ லைனும் அது லைன் சேம் லைன் தான் இதுல இருந்து டைரக்டா கியூ எடுத்துட்டு வந்தா கியூ எங்க ஜாயின் ஆகுது பாருங்க இதுல இருந்து சாரி பில இருந்து கியூ ஓகேவா சோ இதுல இருந்து டைரக்டா பில எடுத்து வந்துருங்க பீக் எடுத்தது கியூ இங்க இருக்கு பாருங்க கியூவோட பிக்சர் பிளேன் டைரக்டா எங்க ஜாயின் ஆகுது கியூவோட பிக்சர் பிளேன் இங்க இங்க பாருங்க கியூ இங்க இருக்கு கியூவோட பிக்சர் பிளேன் எங்க ஜாயின் ஆகுது இங்க ஜாயின் ஆகுது ஓகேவா சோ இப்ப இதை டைரக்டா எடுத்துட்டு வந்து கியூல ஜாயின் பண்ணுங்க கியூ எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு ரைட்டா இதானே கியூன்னு வரைஞ்சிருக்கோம் சோ இப்ப இதுல ஜாயின் பண்ணிட்டு இது என்னன்னு வச்சிருங்க கியூன்னு வச்சிருங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா மார்க் பண்ணும் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு தப்பு நிறைய வரும் கியூ கடுத்து ஆர் ஆருடைய பிக்சர் பிளேன் எங்க வருது இங்க இருக்கு இங்க படுதா பிக்சர் பிளேன் இங்க படுதா சோ ஆருடைய பாயிண்ட்டை டைரக்டா இங்க இருந்து டைரக்டா எடுத்துருவாங்க ஆருடைய பாயிண்ட் எடுத்துருவாங்க ஆருடைய பாயிண்ட் எடுத்துனா இது இங்க படுது சோ ஆருடைய பாயிண்ட்டை டைரக்டா கீழே எடுத்து வந்தோம்னா ஆருடைய பாயிண்ட் எங்க இருக்கு பாருங்க ஆர் 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 தெரிட்டே வாங்க ஆர் வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு இதான் ஆருடைய பாயிண்ட் இங்க பாருங்க ஆருடைய கிரீன் கலர்ல என்ன இங்க வருது இருக்குன்னா சோ இது உங்களுடைய கேபிட்டல் ஆர் so, யூ எங்க இருக்கு பி கே டி யூ டி யூ வந்து பாருங்க இந்த பிக்சர் பிளேன் இங்கே இருக்கு இதை டைரக்டா எடுத்து வந்துட்டு யூ அப்படியே கீழே ஜாயின் பண்ணா இது என்னுடைய என்ன பாயிண்ட் யூ பாயிண்ட் இப்ப பி கியூ ஆர் எஸ் டி யூ வரைஞ்சாச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஓ இருக்கு இல்லையா ஓவோடைய பிக்சர் பிளேனும் பாருங்க இதுல தான் மார்க் பண்ணுது அப்ப ஓ பிக்சர் பிளேனும் இதான் மூணு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல வருது ஓ பிக்சர் பிளேனும் இதான் சோ இதுல இருந்து டைரக்டா ஓ பிக்சர் பிளேனை மார்க் பண்ணா இதான் என்னுடைய என்னது ஓ பண்ணுங்க கியூல இருந்து இந்த ஆர்ஜின ஜாயின் பண்ணுங்க ஏன்னா எல்லா பாயிண்ட்டும் அதுல போய் ஜாயின் ஆகும்ல ஆர்ல இருந்து இந்த ஆர்ஜின ஜாயின் பண்ணுங்க எஸ்ல இருந்து இந்த ஆர்ஜின ஜாயின் பண்ணுங்க 
அடுத்தது டீல இருந்து இந்த ஆர்ஜினை ஜாயின் பண்ணுங்க அடுத்தது யூல இருந்து இந்த ஆர்ஜினை ஜாயின் பண்ணுங்க தெரியாது இந்த கியூல இருந்து பி பாருங்க இதுவும் இதுக்கு நேரம் ஆப்போசிட்ல இருக்கு கியூல இருந்து பியும் தெரியாது சோ அப்ப இதையும் டேஷ் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ அடுத்தது இன்னொன்னு பாருங்க ஆர்ல இருந்து எஸ் ஆர்ல இருந்து எஸ் தெரியுமான்னு பார்த்தா இது இங்க இருந்து பாக்கும்போது ஆர்ல இருந்து எஸ் இப்படி உள்பக்கமா போயிடுச்சு அதனால இதுவும் தெரியாது ஆர்ல இருந்து எஸ் யும் டேஷ் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா சோ அதே மாதிரி இதுல இருந்து கியூல இருந்து ஓ தெரியாது கியூல இருந்து ஓவியும் டேஷ் பண்ணிடலாம் அடுத்தது ஆர்ல இருந்து ஓவும் தெரியாது ஆர்ல இருந்து ஓவியும் டேஷ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அடுத்தது மீதி எல்லாம் எஸ் ல இருந்து ஓ தெரியும் பி ல இருந்து ஓ பி ல இருந்து ஓ நமக்கு தெரியும் பி ல இருந்து ஓ இங்க இருந்து பாக்கும்போது பி ல இருந்து ஓ தெரியும் மீதி எல்லாம் நமக்கு டார்க் தான் சோ அப்போ பி ல இருந்து கியூ டேஷ் கியூ ல இருந்து ஆர் டேஷ் ஆர்ல இருந்து எஸ் டேஷ் எஸ் ல இருந்து டி என்ன பண்ணிடுங்க அதே டார்க் பண்ணிடுங்க அடுத்தது டி ல இருந்து யூவை டார்க் பண்ணிடுங்க யூல இருந்து அகைன் பி ஏ டார்க் பண்ணிடுங்க ரைட்டா யூல இருந்து அகைன் பி ஏ டார்க் பண்ணிடுங்க இப்போ பி ல இருந்து ஓ டார்க் பின்னாடிக்கு <laughs> சோ இப்ப இது டுவெண்டி எம் எம் எடுத்தாச்சு இது தேர்ட்டி எம் எம் இது ஃபார்ட்டி இது தேர்ட்டி எடுத்தாச்சு இதோடைய சைஸ் வந்து எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்தோடைய ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் 